ये दत्तू और हरी कहा रह गए शास्त्री जी का खाना भी पहुंचाना है मुझे भिक्षाम देही साई प्रणाम साई राम जी भला करे आइए अंदर आइए ना अभी अभी खाना बनाया है गरम है थोड़ा खा लीजिए भिक्षु का धर्म है भिक्षा मांगना भिक्षा में जो भी मिलता है उसे जरूरतमंदों में बांटता हूँ जो बच जाए वही ग्रहण करता हूँ लेकिन ऐसा क्यों साई उधर समाता अन्न ले तन ही समाता चीर अधिक ही संग्रह ना करे तिसका नाम फकीर साई आप धन्य है धन्य नहीं साधारण सा भिक्षु जिनके पास है उनसे लेता हूं जिनके पास नहीं है उन तक पहुंचाकर अपना धर्म निभा रहा हूं और कुछ नहीं मैं समझ गई साई अभी भिक्षा लाई ये आप क्या कर रहे हैं घर की दीवारों की मजबूती देख रहा हूं क्या कर रहे हैं साई दीवारें तो बिल्कुल ठीक हैं। तुम रोज सुबह शाम तुलसी की पूजा करती हो जल से सींचती हो तुम्हारी श्रद्धा ने इस मिट्टी को पावन बना दिया है यू समझ लो कि इस मिट्टी के जरिए मालिक ने तुम्हारे घर को बाहर से थाम लिया है तुम सबको साथ संजो के रख दिया है वो तुम सबको सुरक्षित रखेगा सब अच्छा होगा बाकी अल्लाह मालिक ओ श्रद्धा गगन के जैसी जागे तेरे मन में स 
सबूरी धरा के जैसी राखे जीवन में राह ये सरल है सीधे प्रभु से मिलाए बात ये अनोखी हमको सारी सिखाए भेंट यही साई चरण में दे दे चढ़ाए कुछ नहीं मांगे साई इनके सिवाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम उन दोनों को संतान नहीं हो रही थी उस समय हमने तुझे गोद लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया अगर उन लोगों ने थोड़ा और इंतजार किया होता तो उनके जीवन में सिर्फ खड़ी होता पता नहीं किसका खून है तू जो ऐसा रंग दिखा रहा है और सुधरे का भी कैसे संस्कार तो विरासत में मिलते हैं जो खून बनकर खमलियों में दौड़ते हैं पता नहीं किसका खून है तू जो ऐसे रंग का अपना खून होता तो ऐसा कभी नहीं करता जीवन में सिर्फ खड़ी होता किसका खून है तू जो ऐसा रंग का अपना खून होता तो ऐसा कभी नहीं करता उनके जीवन में सिर्फ खड़ी होता और सुधरे का भी कैसे संस्कार तो विरासत में मिलते हैं जो खून बनकर धमलियों में दौड़ते हैं थोड़ा समय लगेगा लेकिन परेशानी दूर हो जाएगी भालचंद्र जाओ थोड़ी देर बाहर टहल कर आओ खुली हवा में मन हल्का हो जाएगा हमें पता है तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा खुद को संभालना लेकिन क्या करें हमारी भविष्यवाणी ने तुम्हारी नियति को तुम्हारे समक्ष रख दिया है आती कुछ ऐसी है शास्त्री जी ने मेरा भविष्य देखा और उन्होंने कहा कि हमारे भाग के मारे बेटे का विरह लिखा है वो भी बहुत जल्द उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती आपको क्या जरूरत थी उनसे पूछने की यू समझ लो किस मिट्टी के जरिए मालिक ने तुम्हारे घर को बाहर से थाम लिया है तुम सबको साथ संजो के रख दिया है वो तुम सबको सुरक्षित रखेगा सब अच्छा होगा साई के रहते हमें कोई चिंता नहीं करनी है अगर कोई और कहता तो मैं विश्वास नहीं करता लेकिन शास्त्री जी ने मेरा हाथ देख के कहा है वो बहुत बड़े ज्ञानी है सिद्ध पुरुष है होंगे वो सिद्ध कहा होगा उन्होंने कुछ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपने साई पे भरोसा है जब उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक होगा तो होगा आहो आज हम जो भी हैं, सब साई की कृपा से और उन्होंने हमेशा हमारा सही मार्गदर्शन किया है कि नहीं और हमारा ही क्यों पूरी शेडी को उन्होंने राह दिखाई है और उनकी कृपा से अब तक सब ठीक हुआ है जब हम बरसों से उनकी बात मानते आए हैं तो फिर हम किसी और की बात पर क्यों विश्वास करें और 
और जिसके सर पर साक्षात साई का हाथ हो उसे तो काल की भी चिंता नहीं होती अगर शास्त्री जी की कई बात सच भी होने वाली हो तो साई के पास उसका उपाय जरूर होगा वो शास्त्री जी की कही को अनकही कर देंगे कौन है ये साई? जो हमारे मुख से निकली वाणी को हमारे भविष्य को बदल देगा शास्त्री जी हम तो आपस में चर्चा कर रहे अज्ञानी है तुम्हारी पत्नी बालचंद्र समझा दो इसे हमारे मुख से हमारे गुरु बोलते हैं और हमारे गुरु की बात को काटने वाला आज तक ना हुआ है ना होगा हरिओम हरिओम <laughs> शास्त्री जी प्रणाम स्वीकार कीजिए और अपने क्रोधित होने का कारण बताइए क्या इन दोनों की सेवा में कोई त्रुटि रह गई है बताइए आप बताएंगे तभी तो मैं सुनिश्चित कर पाऊंगा कि इस त्रुटि के लिए इन दोनों को क्या दंड मिले नहीं इनसे कोई त्रुटि नहीं हुई है नहीं तो फिर समस्या क्या है समस्या साई है ऐसे भोले भाले लोगों को बहका रहा है वो हमें चुनौती दे रहा है वो हमारी भविष्यवाणी को जुटलाकर इन लोगों को झूठी उम्मीद दे रहा है हम अभी इसी वक्त उस साईं से मिलना चाहते हैं इसे कहते हैं हिंग लगे ना सिद्ध करिए रंग आए चौखा मेरी मनोकामना तो बिना मांगे पूरी होने जा रही है हरिओम हरिओम शास्त्री जी जाने दीजिए वो एक सामान्य बैरागी है भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता है और लोग उसे हमेशा भिक्षा देते रहे इसलिए वो लोगों को झूठे आश्वासन देता रहता है कहा आप कहा वो आप जैसे सिद्ध पुरुष को उस तुच्छ के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्री जी आपके परछाई के सामने खड़े रहने की भी उसकी योग्यता नहीं है आ, तब तो उस साई से मिलना और भी जरूरी हो जाता है मैं उसे उसकी योग्यता का एहसास दिलाना चाहता हूं ये भोले भाले मासूम लोग हैं इन जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए ही यहां आए हैं हम इसलिए आवश्यक है कि इन लोगों के सामने उस साई के पाखंड का पर्दा फाश करें इन जैसे भोले भाले लोगों के दिलो दिमाग में झूठ भर रखा है इसलिए जरूरी है कि वो झूठ सबके सामने आए अब तो उस साईं से मिलने के बाद ही हम किसी और से मिलेंगे हरिओम हरिओम मैं जाकर भी उस फकीर के प्रति लोगों की अंधभक्ति को रोक नहीं पाया आज यदि शास्त्री जी सफल हो जाते हैं तो उस फकीर का महत्व कम होगा ही साथ ही साथ गांव वाले इनके भक्त हो जाएंगे और फिर इनके माध्यम से मेरी पांचों उंगलियां घी में हरिओम हरिओम <laughs> मेरी तो इच्छा नहीं है शास्त्री जी कि आप स्वयं जाकर उस दो कौड़ी के फकीर से मिले लेकिन आपकी बात भी तो नहीं टाल सकता मैं 
चलिए तुम दोनों भी साथ चलोगे खुद ही देख लेना सत्य क्या है आई पापा ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया हमेशा बोझ समझा क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनके असली बेटे को बिगाड़ रहा वो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते दादा, दादा, दादा मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ तुम सुन क्यों नहीं रहे हो दादा पता है ना मैं भी डर गया था कि कहीं नानी ने आपको पकड़ ना लिया लेकिन फिर ना मुझे आपकी बात याद आई कि हमारा ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता दादा तुम कुछ सुन क्यों नहीं रहे हो खाली चले जा रहे हो दादा लड्डू है? चलो बैठ के कहीं खाते हैं ना ये क्या सारे लड्डू अकेले ही खा गए हम दोनों ने साथ मिलकर मेहनत की थी तुम बहुत बुरे हो बहुत बुरे अगर उन लोगों ने थोड़ा और इंतजार किया होता तो उनके जीवन में सिर्फ हरी होता और उनका जीवन खुशहाल होता मगर आज बेचारे पछता रहे होंगे तुझे भी यही लगता है ना तो दूर हो जा मुझसे चला जा दादा, ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसे बातें कर रहे हो रुको ना भविष्य तो वो सिक्का है जिसे मालिक ने अपनी मुट्ठी में छुपा कर रखा है द्वारका माई में आपका स्वागत है तो तू है हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन मासूमों को बरगलाने वाला तू ही होगा क्या आप इसे पहले से जानते हैं हम पहले मिल चुके हैं तभी तो अपनी दुकान बंद होती देख बौखला गया ये आ, लोगों को छोटे आश्वासन देने लगा और वैसे भी तेरा काम ही है लोगों के मामले में टांग अड़ाना ताई किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाता है बल्कि ये सबकी मदद करता है लोगों को उनकी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है चाहे फिर वो समस्या कैसी भी क्यों ना हो जानती है तो किससे बात कर रही है क्या इन्हें पता है कि ये किससे बात कर रहे हैं? साई की मानता से तो दूर दूर के गांव वाले भी वाकिफ हैं। बड़े तो बड़े बच्चों का दिलो दिमाग भी वश में करके रखा है तूने किंतु अब और नहीं क्योंकि यहां हम आ गए हैं अब तेरा ये पाखंड ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा क्या कहता रहता है इन गांव वालों से तू कि तू सबका भविष्य बदल देगा लेकिन शायद तू ये नहीं जानता कि हमारे गुरु ने हमें वो शक्ति दी है कि हमारा बोला कभी गलत नहीं होता 
हमने जो भविष्य देख लिया उसका होना निश्चित है लेकिन हमारा भविष्य तो हमारे आज पर निर्भर करता है अगर हम हमारा आज सुधार दें तो हमारा भविष्य भी अपने आप बदल जाता है अगर ऐसा है तो फिर दिखा अपना हाथ हमें और फिर हम तुझे बताएंगे कि तेरा भविष्य क्या है अगर तुझ में हिम्मत है तो फिर बदल कर दिखा उस भविष्य को द्वारका माई में अतिथि आए हैं इनका सत्कार नहीं करोगे अंदर कुछ केले रखे हैं ले आओ आज आप पहली बार यहां आए हैं अंदर आइए तुझे गलत साबित करने के बाद ही हम अंदर आएंगे लीजिए साहब कच्चे केले देकर स्वागत करते हो मेहमानों का या फिर इसके पकने का इंतजार करना होगा हमें वैसे भी हम तुझे तेरा भविष्य बताने आए हैं आज दिखा हमें अपना मामूली से केले तक को चखने के लिए हमें उसके पकने का इंतजार करना पड़ता है फिर जिंदगी को चखने की इतनी जल्दी क्यों है लगता है डर गया ये बैरागी शास्त्री जी लोगों को प्रवचन देना बहुत आसान होता है बैरागी लेकिन बात अपने भविष्य की होना तब हालत पतली हो जाती है हरिओम केले का अच्छा उदाहरण दिया तूने हाथ ना दिखाने का डर गया कि अगर मैंने तेरा हाथ देख लिया तो तेरा आगा पीछा सब हम जान लेंगे इसलिए अपना हाथ दिखाने से बच रहा है ना तू दुर्भाग्य से तू गलती कर चुका है ये बालचंद्र और उसकी पत्नी है इस भालचंद्र का हाथ देखकर मैंने उसे बताया है कि बहुत जल्द ही इसका इसके बेटे से विरह होना तय है और तू कहता है कि इनके जीवन में सब अच्छा होगा फिर ठीक है हम तुझे चुनौती देते हैं कि अगर तुझ में साहस है तो हमारे कथन को बदल कर दिखा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos